Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um caso misterioso aqui para vocês. Como vocês já estão acostumados, sexta-feira é o dia da gente estar tá conhecendo um caso misterioso, um caso que a gente fica pensando muito, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa? Então, é mais um caso de desaparecimento, que nem eu trouxe nas últimas semanas. E esse caso que eu vou estar tá trazendo hoje para vocês e o de semana passada, a polícia até falou sobre isso, que possivelmente teria alguma ligação. Então, fica até o final desse vídeo para você estar tá entendendo qual é essa possível ligação. Também, se você não viu o vídeo de semana passada, eu tô deixando aqui no card. Passa lá depois de assistir esse vídeo de hoje, que também tá muito misterioso e muito interessante. Então, se você tá chegando aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando o like, que isso é muito importante. Me motiva muito também a estar tá trazendo mais conteúdo para vocês. Deixa um comentário aqui também, se você conhece algum caso ou alguma coisa assim misteriosa, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar tá trazendo para vocês. Lembrando que nesse quadro eu trago desaparecimentos, mortes sem explicações, então qualquer coisa desse gênero você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar tá trazendo. E não esquece de ativar o sininho para estar tá recebendo todas as notificações aqui do canal. Então, vem comigo, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como o desaparecimento de Mara Murray. Mara Murray nasceu em 4 de maio de 1982 em Hanson, em Massachusetts, nos Estados Unidos, a quarta filha de Fred e Laurie Murray. Ainda quando criança, seus pais se separaram e ela passou a morar principalmente com a sua mãe. Ela se formou no ensino médio, ela participava do time de atletismo, ela, digamos assim, que era uma atleta destaque daquele time, então ela se formou, depois ela foi para uma faculdade, ela fez engenharia química algum tempo, mas ela acabou mudando de ideia e foi para a Universidade do Massachusetts, na qual ela estava cursando enfermagem. Em fevereiro de 2004, mais precisamente no dia 7, ela e o pai resolveram estar passeando, os dois passaram o dia inteiro juntos fazendo algumas compras e também decidiram que eles estariam jantando juntos naquele dia. Então ela aproveitou, já que eles estavam juntos, e pediu o carro emprestado para o pai, já que ia ter uma festa no campus. O pai falou, tudo bem, pode pegar o carro sem problema nenhum, depois tu só me devolve. Então tá, ela pegou o carro, ela foi para a festa, ela passou ali com as amigas e tal, se divertindo, até que mais ou menos umas 13 e meia da manhã, ela retornou para o hotel na qual o pai estava hospedado, ali na cidade, e ela estava retornando, só que ela teve um acidente no meio do caminho. Ela acabou batendo o carro, ela não se feriu, só mesmo o carro que amassou um pouco e tal. Então ela ligou para o pai, explicou tudo o que tinha acontecido. O pai disse que ela não precisava se preocupar, que o carro tinha seguro, era, ela tinha que preencher alguns formulários, alguns documentos, para estar tá pedindo o seguro para eles estarem cobrindo, então estava tudo tranquilo. Ele até mesmo falou que ela, é claro, tava, ficou um pouco nervosa por ter batido o carro e tudo, mas a atitude dela naquele momento, o comportamento dela, foi normal, considerado assim, a, o que, que tinha acontecido naquele momento. A gente pode dizer que a partir do dia 9 de fevereiro, umas coisas esquisitas aconteceram. Começando que por mais ou menos umas 7 horas da noite daquele dia, um morador de Woodsville, uma cidade, ele ouviu um barulho como se um carro tivesse batido em algo, que tivesse acontecido um acidente, um barulho muito alto na estrada. Então ele olha pela janela e ele realmente estava certo, aconteceu um acidente por ali, ele de imediato liga para a polícia e avisa o que, que tinha acontecido e a polícia fala que logo estará no local para ver o que, que tinha acontecido. Um outro vizinho também viu o acidente, chegou próximo ao local, ele viu que tinha uma jovem, a jovem não estava ferida, apenas o carro tinha sido batido, a jovem não sofreu nenhum ferimento daquela batida, então ela estava bem, só que ela estava tremendo, ela estava com muito frio, porque naquele momento acontecia uma nevasca no local. Então, aquele vizinho pergunta se ela está bem, se ela precisa de ajuda, e ela simplesmente diz que não é para ele ligar para a emergência, em hipótese alguma, ele acha aquela atitude um pouco estranha. Ela também fala que ela já tinha ligado, então que não precisava ligar, mas ela estava muito desesperada, dizendo, não, pelo amor de Deus, não liga para a emergência. Ele, então, se afasta do local, retorna para casa, e ele sabe que na estrada não tinha sinal de telefone, então seria impossível ela ter pedido ajuda, então ele liga para emergência, 
fala o que aconteceu, os policiais então recebem mais uma chamada daquele acidente e eles falam o que eles falaram para outra pessoa, que logo eles estariam no local para ver o que, que tinha acontecido. Lá por umas 7h45 da noite, a polícia chega no local, eles veem que o carro realmente sofreu um acidente, que o carro tinha sido batido, só que não tem ninguém, não tem essa jovem que eles falaram, que aquelas duas pessoas que tinham ligado, os vizinhos tinham falado que tinha uma jovem, só que não tem ninguém no carro, o carro até mesmo está trancado. Então a polícia, dá, ou, né, o policial que estava responsável dá uma olhada em volta, não encontra nada, ele consegue abrir o carro para ver se conseguir alguma pista, alguma informação do que, que tinha acontecido ali. Ele percebe que tem algumas coisas normais dentro do carro, por exemplo, algumas garrafas de bebida, maquiagem, algumas joias também. E o policial também descobre que aquele carro era da Mara Murray, só que os cartões de crédito dela não estavam ali e nem mesmo o celular. Os dois tinham desaparecido, não estavam na cena do acidente. Entre 8 e 8 e meia da noite, uma pessoa falou que viu uma jovem caminhando na estrada sozinha, só que essa pessoa não avisou a polícia porque acreditou que não era nada demais. Apenas meses depois, ele viu sobre o desaparecimento da Mara, e daí ele se lembrou que naquela noite ele viu uma pessoa, mas daí já era tarde demais, porque já tinha passado muito tempo, então a gente pode dizer que possivelmente esse foi o último avistamento da Mara. A polícia conseguiu algumas pistas e descobriu o que a Maura fez durante o dia 9. No seu computador, ela acessou um mapa para ver como chegava até Berkshire e Burlington. Ela também mandou um e-mail para o namorado dizendo que ela tinha recebido as ligações dele, só que ela naquele momento não queria conversar com ele, que logo depois ela estaria disposta a conversar, já que ela estava passando por um momento na qual ela queria ficar sozinha. Também foi confirmado que ela fez uma ligação para um condomínio, até mesmo o proprietário desse condomínio confessou que não alugou o condomínio para Maura, mas também é mais uma informação da gente ficar sabendo do que ela fez naquele dia. Outra coisa bem esquisita aconteceu naquele mesmo dia 9. As aulas tinham sido suspensas na universidade na qual ela estudava e também trabalhava por causa da nevasca, mas mesmo assim ela falou com o supervisor dela por e-mail dizendo que ela passaria pelo menos uma semana fora da cidade porque um familiar dela tinha morrido. Só que na verdade nenhum familiar dela morreu naquele momento. Outra coisa foi que durante o dia ela sacou cerca de 280 dólares. Outra coisa que foi encontrado dentro do carro é que tinham algumas roupas dela que estavam dentro de algumas malas e que também foram encontrados alguns livros da faculdade, da universidade. E parecia que ela estava indo para algum local, que ela estava se mudando para algum outro local. A polícia também foi até o campus, dentro do quarto dela, na qual ela dormia, e estava tudo muito limpo, muito organizado, praticamente todas as coisas dela estavam dentro de caixas, o que dava a entender novamente que possivelmente ela estaria se mudando para algum local, só que ninguém sabia disso. A polícia também encontrou um e-mail na qual ali mostrava ela conversando com o namorado e que eles estavam passando por alguns problemas no relacionamento. De início, a polícia acreditou que possivelmente ele poderia ser um suspeito do caso, mas depois ele foi inocentado e viram que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento dela. Ele, o namorado, acabou falando que algumas semanas depois do desaparecimento, ele recebeu uma ligação, e nessa ligação ele acreditava que era a Maura chorando. Só que isso também não foi pra frente, não conseguiram mais nenhuma pista sobre isso. Esse caso é cheio de coisas esquisitas, e mais uma coisa muito esquisita aconteceu no fim de 2004. Um homem chegou para o Fred, o pai da Maura, e entregou uma faca que estava enferrujada e manchada. Esse homem ele contou que o irmão provavelmente tinha matado a Maura. Ele acreditava nisso porque o irmão teve algumas atitudes bem suspeitas logo após o desaparecimento da Maura. Alguns familiares chegaram para a polícia e falaram, olha, não tem nada a ver, ele inventou tudo isso porque ele queria uma recompensa e ele também é usuário de drogas. O caso vai se desenrolando sem muita pista, sem muita coisa, mas em 2006 outra coisa estranha aconteceu. Foram utilizados cães farejadores numa casa que ficava próxima ao acidente que tinha acontecido naquele dia 9. 
os cachorros sentiram o cheiro de cadáver e também foi comprovado que o irmão daquele homem que tinha entregado a faca para o Fed tinha morado naquela casa durante um tempo. Em 2019, fizeram ali mais uma investigação na casa, viram mais algumas coisas e nada foi encontrado, principalmente no porão. Eles fizeram uma varredura no porão para ver se encontravam algum resto de corpo, alguma coisa, mas não foi encontrado nada. Até hoje, a polícia investiga sobre esse caso, já faz muitos anos que aconteceu, e até mesmo o pai da Maura já perdeu as esperanças. Ele acredita que a filha está morta e que ela foi sequestrada naquele dia 9 de fevereiro. No início do vídeo, eu falei para vocês que possivelmente o caso que eu trouxe na semana passada, que foi o caso da Briana, teria uma ligação com o caso da Maura. Por que isso? Os dois casos aconteceram em períodos muito próximos, um aconteceu em fevereiro de 2004 e o outro aconteceu em março e também em regiões muito próximas, o que não é uma coisa muito comum de se acontecer, duas moças jovens desaparecerem perto uma da outra e é um desaparecimento muito estranho porque a gente não tem quase nada de informação, parece que simplesmente as duas sumiram e ninguém soube mais nada delas. A polícia até comentou sobre isso e falou que os dois casos são distintos, não estão interligados e que também não tem nenhuma ligação nem nada, são casos completamente diferentes. Então, gente, nesse caso que eu trouxe hoje para vocês, é realmente um caso que a gente não tem nada de pista, não tem nada durante os anos, mesmo fazendo muitos e muitos anos que já aconteceu. Realmente não tem nada, assim, concreto que a gente consiga entender um pouco o que, que aconteceu com essa moça. Então, lembrando, se você conhece algum desaparecimento misterioso ou até mesmo alguma morte misteriosa, você pode deixar aqui nos comentários como sugestão que eu vou estar trazendo nas próximas semanas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal do Irmão Bem, e até o próximo.